والاعتصام بحبل الله جميعا والامتثال لما أمر الله به والامتناع يما نهى الله عنه قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിലെ സത്യവിശ്വാസികളായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സർവലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താലയുടെ അജ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുടനീളം പാലിച്ച് ായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഓരോരുത്തരെയും ആദ്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല അവന്റെ തൃപ്തിയിൽ ജീവിച്ച് മരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മേവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇതുപോലെ അവന്റെ ജന്നാത്ത് ഹൃദയസിൽ ഒരുമിച്ച് ഓടാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ അതിന്റെ ആദ്യ പകുതി പിന്നിട്ട് രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെ സുപ്രധാനമായ ലൈലത്തുൽ കതിർ ഉൾപ്പെടെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനരാത്രങ്ങളാണ് തമ്പാനിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ദിനരാത്രങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞുപോയ ദിനരാത്രങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും അപാതത്തുകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളാണ് നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഗൗരവത്തോടുകൂടി ഇനിയുള്ള നാളുകളെ സജീവമാക്കണമെന്നാണ് ആദ്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റമലാൻ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളെയും അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്താനുള്ള പരിശീലന നാളുകളാണ് എന്നത് റമദാനിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതയായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും 
അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കാൻ അത്തരമൊരു ജീവിതവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ കടന്നു വരുന്ന തടസ്സങ്ങളെ തട്ടി മാറ്റാൻ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ വകഞ്ഞു മാറ്റാൻ വെല്ലുവിളികളെ തരണം ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കരുത്ത് സമ്പാദിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ദിനരാത്രങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് രാജ്യത്തിൻ്റെ നന്മ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് സംഘപരിവാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണകൂടം അതിൻ്റെ തുടർച്ചക്കുള്ള യോഗ്യത നേടിയെടുത്ത ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇന്ന് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഭവനത്തിൽ നമ്മൾ ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ളത് ബദറിന്റെ ആവേശത്തിലായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും ആ ബദർ ജാ അൽ ഹക്കു വസഹക്കൽ ബാത്തിൽ ഇന്നൽ ബാത്തിൽ അഖാന സഹൂക്ക സത്യം വന്നിരിക്കുന്നു അസത്യം നശിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം എല്ലാ അസത്യങ്ങളും നശിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന ഉജ്ജ്വലമായ മുദ്രാവാക്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് റമദാൻ റമദാനിലെ ബദർ ആ ബദറിൻ്റെ ആവേശം ആ ബദറിൻ്റെ അനുരണനങ്ങൾ ആ ബദറിൻ്റെ പ്രതീകാത്മകമായ വിജയകാഹളങ്ങൾ നമ്മുടെ ചെവികളിൽ ആർത്തട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മളാരും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സംഭവിക്കരുതേ എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന ആ കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ബദറിന് ശേഷം ഒരു ഉഹതുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബദർ നടന്നതിൻ്റെ പിറ്റേ വർഷമാണ് ഉഹദ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു പരാജയം ഇസ്ലാമിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ബദറിൻ്റെ വിജയം മാത്രമല്ല ഉഹദിൻ്റെ പരാജയവും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പാഠമാണ് അഥവാ ഇസ്ലാം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകാനുള്ള പരിശീലനം നമുക്ക് പകർന്ന് നൽകുന്നുണ്ട് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതം പരീക്ഷണമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇയായത്ത് പൊതുതായി കേൾക്കുന്ന ഒരു വചനമല്ല നമ്മൾ നിരന്തരമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരായത്താണ് വ്യത്യസ്തമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ അള്ളാഹു സുഹാനഹു താല വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കടഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ജനവിഭാഗത്തിനാണ് വിജയശ്രീലാളിതരായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുക ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ വൈവിധ്യമുള്ളതായിരിക്കും വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവത്തിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ കനത്തിലും തൂക്കത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും അതേൽപ്പിക്കുന്ന പ്രഹരത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പല നിലക്കും പല വിധത്തിലും പല അളവിലും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വിശ്വാസികളെ നിരന്തരമായി പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠമാണ് ആ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഘട്ടത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട് 
അതേ ആയത്തിന്റെ തന്നെ തൊട്ടുടനെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലദീന ഇത അസ്വാബത്തും മുസീബത്തും അവർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വല്ല പരീക്ഷണങ്ങളും അവരുടെ മുകളിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വെല്ലുവിളികൾ തരണം ചെയ്യേണ്ട ഘട്ടങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലദീന ഇത അസ്വാപത്തും മുസീബത്തും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം പറയേണ്ടതല്ല ഇത് മരണവാർത്ത മാത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ പറയേണ്ട ഒരു വർത്തമാനമല്ല എന്നത് മറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ത് മുസീബത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും എത്ര വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ നാവിൻ തുമ്പിൽ വരേണ്ട ഒരു ദിഖറാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാവിന്റെ തുമ്പിൽ വരുന്ന ഒരു ദിക്കറല്ല മറിച്ച് മനസ്സിന്റെ അകത്ത് രൂഢമൂലമായ ഈമാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് അവന്റെ നാവിലൂടെ നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇന്നാലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലഹി റാജിഊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എല്ലാം അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യം ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഉണ്ടാകുക എന്നത് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ സന്ദർഭത്തിൽ മുസീബത്തുകൾ സംഭവിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വിപത്തുകൾ അവരുടെ മുകളിൽ ഉരുണ്ടുകൂടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവർ നടത്തേണ്ട പ്രഖ്യാപനമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാന നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത്തരം നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് അതിനുശേഷം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈമാൻ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രഖ്യാപനം നിർവഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വലാത്തുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യവും അവരുടെ മേൽ നിരന്തരമായി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നല്ല ഉലായിക്കുമ്പിൽ മുഹ്തദൂൻ അവരാണ് യഥാർത്ഥ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർ അവരാണ് മുഹ്തദികൾ അവരാണ് യഥാർത്ഥ ഹിതായത്ത് ലഭ്യമായ ആളുകൾ എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നിരാശപ്പെടേണ്ട സന്ദർഭമല്ല ഇത് മാളത്തിൽ ഒളിക്കേണ്ട സന്ദർഭമല്ല ഇത് കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കരയേണ്ട സന്ദർഭമല്ല മറിച്ച് എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ എന്റെ മുമ്പിൽ കടന്നു വന്നാലും അതിനെ നേരിടാനുള്ള ഈമാൻ എനിക്കുണ്ട് അതിനെ നേരിടാനുള്ള ശേഷി ഞാൻ നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തിപരമായി ഓരോ മുസ്ലിമും തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട സന്ദർഭമാണിത് ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും ഈമാനന്റെ കരുത്ത് ദൃഢമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട സന്ദർഭമാണിത് അതിനുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അജബല്ലി അമ്പിൽ മുഹ്മിൻ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ കാര്യം വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ് അവന്റെ ജീവിതം പിന്നെ അമ്രഹു കുല്ലഹു ലഹു ഹൈർ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതെല്ലാം അവന് ഹൈറാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതെല്ലാം അവന് ഹൈറാണ് ഇത് മുഹ്മിനല്ലാതെ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികൾക്കല്ലാതെ ഇത്തരമൊരു നിലപാടിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്താണ് അവന്റെ ജീവിതം ആ മുഹ്മിനായ ജീവിതം മുഹ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം അത്ഭുതകരമായി മാറാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വല്ലതും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ മതിമറന്നുകൊണ്ട് ദൈവധിക്കാരിയായി മാറുകയില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാന്തമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശുക്രു ചെയ്യും അവൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവനെ സന്തോഷിക്കാൻ ഇടയുള്ള വല്ല ഘട്ടങ്ങളും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശക്കറാം അവൻ ശുക്ര ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കും അത് അത് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫക്കാന ഹൈറല്ലഹു അത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഹൈറായ ഒരു നിലപാടാണ് 
അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വല്ല വിപത്തും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവന് താങ്ങാൻ കഴിയാത്തതെന്ന് തോന്നുന്ന ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭങ്ങളെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ സ്വബറ അവൻ സ്വബ്ര കാണിക്കും അവന് വെപ്രാളം കാണിക്കൂല ദേവനാദി പറയൽ എന്താ പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ മാത്രം ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ വിപത്തുകൾ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നത് എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ മാത്രം ഇത്രമാത്രം വലിയ പ്രതിസന്ധികളുടെ കനം തൂങ്ങുന്നത് എന്ന് വേവലാദികളും ആവലാദികളുമായി വെപ്രാളപ്പെടുകയല്ല ചെയ്യുക മറിച്ച് ക്ഷമയോടുകൂടി സ്വഭരോടുകൂടി ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള കരുത്ത് അവൻ കാണിക്കും അതും അവന് ഹൈറാണ് അതും അവന് ഹൈറാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം എനിക്കല്ലാണ്ട് മറ്റാർക്കും അത് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് മാത്രമേ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയൂ കാരണം അതറിയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഇന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മരിച്ചുപോയി എന്നാവാം അദ്ദേഹം അർത്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യം പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് സഹാബികളോട് അനസ്രോതി അള്ളാഹു താലാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ബല അതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് കാല കുന്നാഹി സാഹു അലഹി വസ്ലം ജുഡൂസൻ എന്നൾ അള്ളാഹുവിൻ റസൂലിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഫവാഹിക്ക അള്ളാഹ് റസൂൽ പെട്ടെന്ന് ചിരിച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ ചിരിച്ചു ചിരിച്ചിട്ട് റസൂൽ എന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തിനാണ് ചിരിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഞാൻ എന്തിനാണ് ചിരിച്ചത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ റസൂല് തന്നെ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു റസൂൽ ആളും അള്ളാഹുവിനും അള്ളാഹ് റസൂലിനും മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എന്തിനാണ് താങ്കൾ ചിരിച്ചത് എന്ന് എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ പറയുന്നുണ്ട് അജബ്ദുലിൽ മുമീൻ അജിബ്ദുലിൽ മുമീൻ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ആ വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല എന്തൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ കമാഹ് അവന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും അത് അവന് ഹൈറായി മാത്രമേ ഭവിക്കുകയുള്ളൂ അത് ഹൈറായിരിക്കും എന്ന ആ ഒരു നിലപാട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നൽകി എന്ന് അനസ്രോതി അള്ളാഹു താല അൻഹു സഹാബികളോട് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മഹാനായ ഇബിന് മസൂദ് റബി അള്ളാഹു താല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവാണെ സത്യം അള്ളാഹുവാണെ സത്യം മാ അസ്ബഹലി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം സന്തോഷകരമായിരിക്കും ഇല്ലാന്ന തലം മഹൽ കൊള്ള കദർ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവന്റെ കദറിന്റെയും കൊള്ളാഇന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ അനുഭവമായിട്ട് മാത്രമേ ഭവിക്കാറുള്ളൂ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കദറിന്റെയും കലാഇന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിജയകരമായ സന്തോഷകരമായ അനുഭവമായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാറുള്ളത് എന്ന് മഹാനായ ഇബിൻ മസൂദ് റബി അള്ളാഹു താല എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഏത് ഘട്ടങ്ങളെയും അള്ളാഹുവിന്റെ കദറിന്റെയും കലാഇന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പടച്ചതമ്പരാന്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് ഈ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ന ഉറച്ച ബോധ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും സമീപിക്കാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തരുന്ന എല്ലാം ഹൈറായിരിക്കുമെന്ന ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളെ ആവർത്തിച്ചു പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഈമാൻ കതിരിലുള്ള ഈമാൻ അതെത്രത്തോളം ഉറച്ചതാണ് അതെത്രത്തോളം ഉറപ്പുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭം കൂടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഇന്ന കുല്ലിം ഖലത്തിരി എല്ലാം അള്ളാന്റെ കതിരനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു സംശയമല്ല 
ആ ബോധ്യം ഒരു വിശ്വാസിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവന്റെ ഈമാനിനെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ വളരെ ഖണ്ഡിതമായി അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം ഈ ലോകത്ത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ശേഷം നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ എന്ന് അള്ള തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മാറ്റാൻ ഈ ലോകത്തൊരു മഹ്ലൂക്കിന് സാധിക്കൂല കാരണം അള്ളന്റെ തീരുമാനം അതാണ് പടച്ചു തമ്പുരാന്റെ തീരുമാനം അതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കതിറും അള്ളാഹുവിന്റെ കലയുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹിന്റെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അടച്ചവന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആ പിന്നെ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഇല ഇങ്ങോട്ട് വീഴുന്നത് പോലും അള്ള രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇല ഇന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വീഴണം എന്നത് പിന്നെന്താ എല്ലാം അള്ള തീരുമാനിച്ചതാ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തിനപ്പുറം ഈ ദുനിയാവിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന ബോധ്യം ഈ കതിറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും വിശുദ്ധ കുറാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദുനിയാവിൽ വിപത്തുകളായി എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുമോ വലാഫിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി അനുഭവിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മുമ്പ് വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതാണ് അവ അതുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ലെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈമാൻ അള്ളാഹുവിലുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ കതിർ കലയിലുള്ള നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ ദൃഢത എത്രത്തോളം ശക്തമാണെന്ന് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ കരുത്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം വിശുദ്ധ കുറാൻ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിച്ച ധാരാളം കൗമുകളെ കുറിച്ച് ധാരാളം ജനവിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പാരായണം ചെയ്യാറുള്ള സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൽ അസുഹാബിൽ കഹ്ഫിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഭരണാധികാരികളുടെ ക്രൂരമായ മർദ്ദന പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരകളാക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ദുരന്ത കഥയാണ് അസുഹാബിൽ കഹ്ഫ് എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്ര സംഭവങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സൂറ അൽ ഹുദൂദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സൂറത്തിൽ അസുഹാബിൽ ഹുദൂദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ജനവിഭാഗത്തിന്റെ അത്യധികം ദുരന്തപൂർണമായ ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മളെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഷൊറൌൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഭിക്കാരിയായ ഭരണാധികാരിയുടെ ചരിത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്രൂദിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് പടച്ചു നമ്പുരാൻ ഈ ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ലോകാവസാനം വരെ ഖുർആൻ വായിക്കുന്ന ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന എല്ലാവരും അത് നിരന്തരമായി വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും മനനം ചെയ്യുകയും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അസുഹാബിൽ ഹുദൂദ് അനുഭവിച്ച അസുഹാബിൽ കഹ്ഫ് അനുവദിച്ച ഫറോവയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ബനു ഇസ്രായേൽ അനുഭവിച്ച നമ്രൂദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ആ പീഡനങ്ങളോ സമാനമായ പ്രതിസന്ധികളോ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അത്തരം പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പാഠം എന്ന നിലക്കാണ് ഈ ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മുമ്പിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഹുസാല ആ അർത്ഥത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്ന ഉറച്ച നിലപാടോടുകൂടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ഏത് പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു ഖുർ ആ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയും വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപനങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നൊരു വർത്തമാനമുണ്ട് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന വിപത്തുകൾ എന്താണോ ആ വിപത്തുകൾ നേരിടാനുള്ള ക്ഷമയും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അതത് ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അള്ളാന്റെ സുന്നത്ത നിങ്ങൾ നോക്കി ഫലസ്തീനിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഫലസ്തീനിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിരിക്ക
നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നവരാണവർ ഏത് സമയത്തും ഇസ്രയേൽ പട്ടാളത്തിന്റെ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ തോക്കിൻ മുനയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗം അവർ വീഴ് അവർ വീഴ്ത്തുന്ന മിസൈലുകളുടെ പ്രഹരമേൽക്കാൻ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന് എങ്ങനെയാണ് പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അവരവർ നേരിടുന്ന മുസീബത്തുകൾ എന്താണോ അവരവർ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ എങ്ങനെയാണോ ആ പ്രതിസന്ധികളുടെ കരുത്ത് അതിന്റെ ഖനം അതിന്റെ ശക്തി അതേൽപ്പിക്കുന്ന പ്രഹരം അതേൽപ്പിക്കുന്ന ദുരന്തം അതിന്റെ ആഘാതത്തിന്റെ അളവ് നോക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ നേരിടാനുള്ള സബുറ് അള്ളാഹു സുബാന ഹുത്താല ഓരോ ജനവിഭാഗത്തിനും നൽകും എന്നത് ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളാരും നിരാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പിന്തിരിയേണ്ട ആവശ്യമല്ല മഹാനായ ഒമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അദ്ദേഹം തന്നെ മക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തി വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഒമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റഹിമുള്ള ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് കുറച്ചു കാലം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ വിട പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പറക്കമുറ്റാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിഞ്ചു മക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് والله الذي لا اله الا هو ما اصبح لي سعاده الا في القضاء والقدر ولو استلب هؤلاء من بين يدي ما شعرت بقلق في امر الله يعني الله ما مكل വിളിച്ചു വരുതി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലാഹു ഏകനാണ് لا اله الا الله പടച്ചതമ്പരാൻ മാത്രമാണ് ഇലാഹ് ആ ഇലാഹിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഇലാഹും ഈ ദുനിയവിലില്ല അതുകൊണ്ട് ما اصبح لي سعاده الا في القضاء والقدر അള്ളാഹു സുബാനഹു താല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിധിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ അനുഭവങ്ങളാണ് എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എന്റെ എന്റെ ഈ പിഞ്ചു മക്കളായ ഈ മക്കളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഒരറ്റ സുപ്രഭാതത്തിൽ പിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മനസ്സിന് ഒരു പതർച്ചയും അത് ഉണ്ടാക്കുകയില്ല കാരണം അത് അള്ളാന്റെ പതറാണ് പടച്ചതമ്പരന്റെ കതറ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂത്തായ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നേരിടാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ സധൈര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും മഹാനായ ഉർവത്തുബിനു സുബൈ അള്ളാഹു താലൻ താബി പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലെ സുബൈബിൻ അബ്ബാം റബി അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെ മകൻ കൂടിയായ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഉർവത്തുബിനു സുബൈർ റബി അള്ളാഹു താലാനുവിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സുദീർഘമായ യാത്ര മദീനയിൽ നിന്ന് ഷാമിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയിലാണ് അദ്ദേഹം ആ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിൽ വല്ലാത്ത മുറിവ് കിട്ടി ആ മുറിവ് ഉണങ്ങാതെ ഒരുപാട് ചികിത്സകൾ നടത്തി അവസാനം കാല് മുറിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു കാല് മുറിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും ആ അതിന്റെ വേദന ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അനസ്തേഷ്യ നമ്മൾ ഇന്ന് അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കുമ്പോൾ അന്ന് അനസ്തേഷ മറക്കത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം കള്ളു കൊടുക്കുക ഒരു തരം പിന്നെ ബുദ്ധി മരവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മദ്യം അവർ കൊടുക്കും അത് അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടും വേദന അനുഭവപ്പെടാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇത് തരാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പാടില്ല എനിക്ക് മറക്കത് ആവശ്യമല്ല അങ്ങനെ ഒരു മറക്കത് എനിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധിയെ നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താനും പാടില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ ഇത് കെട്ടുകഥയല്ല ഇത് മിഥ്യാ ചരിത്രമല്ല ഇത് ഐതിഹ്യമല്ല ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ച യാഥാർത്ഥ്യമാ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ എന്ന് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തോ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മറക്കതൊന്നും തരേണ്ട ആവശ്യമല്ല എന്റെ ബുദ്ധിയെ നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല ഞാൻ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമസ്കരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നു ദീർഘമായ സുജൂതിൽ വീണ് ആ സുജൂതിൽ എങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് വൈദ്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല് മുറിച്ചു മാറ്റിയത് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ കാല് മുറിച്ചു മാറ്റി ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ടായി കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കുട്ടി ക
നിങ്ങളുടെ കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല താങ്കൾ കർഹമായ പ്രതിഫലം തരട്ടെ അതിന്റെ കൂടെ താങ്കളുടെ ഒരു മകൻ കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനും അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല താങ്കൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു മലക്കൽ ഹന്ദ് വ ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ അള്ളാഹുവേ നിനക്ക് സ്തുതി എല്ലാ സ്തുതിക്കും മറഹതയുള്ളവൻ നീ മാത്രമാണ് കാരണം ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ അഅതാനി സബഅത അബ്നാ ഇൻ വ അഖദ വാഹിദൻ എനിക്ക് ഏഴ് മക്കളെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഏഴ് മക്കളിൽ ഒന്നിനെ അല്ലേ നീ കൊണ്ടുയിട്ടുള്ളൂ വ അഅതാനി അർബഅത അത്രഫിൻ വ അഖദ വാഹിദൻ എനിക്ക് രണ്ട് കൈകളും രണ്ട് കാലുകളും ഉൾപ്പെടെ നാല് അവയവങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു കാല് മാത്രമല്ലേ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനി ബുത്തല ഫതോല മ അഫ വ ഇൻ നഖദ ഫതോല മ അഅത എന്നിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഫലതും എനിക്ക് ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വ ഇന്നി അസ്അലുല്ലാഹു അൻ യജ്മഅനി ബിഹി മാ ഫിൽ ജന്ന എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട കാലം നഷ്ടപ്പെട്ട മകനും നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടി അല്ലാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പ്രതിസന്ധികളെ എങ്ങനെയാണ് നാം തരണം ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് പ്രതിസന്ധികളെ ഏതളവിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാലും അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭരണം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം പടച്ചതമ്പുരാനുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം ഊഷ്മളമാക്കി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അഥവാ നമസ്കാരം അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപാധിയാണല്ലോ ആ ഉപാധിയെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേദന മറക്കാൻ അള്ളാഹുതാലാനോന് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചതമ്പുരാനുമായുള്ള ഒടുങ്ങാത്ത ബന്ധത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ ബന്ധം ഊഷ്മളതയിൽ ഈ ദുന്യാവിന്റെ വേദനകൾ മറക്കാൻ ഈ ദുന്യാവിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്യാൻ ഈ ദുന്യാവിൽ എത്ര വലിയ കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിനെയെല്ലാം മറികടക്കാൻ മുഖ്യനായ വിശ്വാസികൾക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന വല്ലാത്തൊരു പാഠമാണ് ഈ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെല്ലാം നിരന്തരമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് ചില വാക്കുകൾ ചില വചനങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ആ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും അത് ഉപകാരപ്പെടും ഇത് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കണം സഹായങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോടാണ് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ടത് കാരണം وعلم تانغل ارينم ان الامة لذي اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك اي لوغة الله يلا من شمال ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ശക്തികളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് വല്ല ഉപകാരവും ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അവര് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉപകാരം അള്ളാഹും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ല എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചതെങ്കിൽ സംഭവിക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു എത്ര ഉപകാരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ അളവിലുള്ളത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകൂ ഒരു തരിപ്പും ഈ ലോകത്ത് ആര് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യാൻ ഈ ദുന്യാവിൽ ഒരാൾക്കും സാധിക്കുകയില്ല എന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ദുന്യാവിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് തീർന്നുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിയുണ്ട് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉണ്ട് അപ്പുറത്തുള്ളവരുണ്ട് ഇപ്പുറത്തുള്ളവരുണ്ട് എല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകണം നിങ്ങളെ കുളമാക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അപകടപ്പെടുത്തണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പടച്ചതം വരാൻ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദുരന്തവും ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കൂല ഇത് നമ്മുടെ ഈമാന്റെ പേരാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈമാൻ ഈ ഈമാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് കൂട്ടരെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടത് പിന്നെ എന്ത് പ്രതിസന്ധികളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ നിരാശപ്പെടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നിരാശ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല ലാത്തൈ അസൂമിൻ റൗഹില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടാൻ പാടില്ല മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ യാക്കൂബ് നബി എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ അതിന്റെ വേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് കഠിനമായ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആ സാഹചര്യത്തെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ലാത്തൈ അസൂമിൻ റോഹില്ല അള്ളാഹിന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടാൻ പാടില്ല ആ നിരാശയില്ലാതെ യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ആ പ്രതിസന്ധിയെ തരണം ചെയ്തപ്പോ തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട
ഇത് സമയത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാ ഈ അഞ്ചു കൊല്ലത്തിനിടയിൽ വേണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ അത് വേണ്ടതില്ല എന്ന് അവ തീരുമാനിച്ചു അഞ്ചു കൊല്ലം കൂടി കാത്തിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്രകാരം കൂടി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം അതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നാലെന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരിടണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നാലെന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകണം ആ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സ്ഫുടം ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് ആ തീരുമാനത്തെ നാം സ്വാഗതം ചെയ്യുക ആ തീരുമാനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ വെപ്രാണം കാണിക്കരുത് ആ തീരുമാനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ബേജാറാവരുത് ആ തീരുമാനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ പറ്റിയ ഒരു ജനവിഭാഗമായി മാറരുത് ആ തീരുമാനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കളാവരുത് ആ തീരുമാനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ മാനത്തിൽ ഒളിക്കരുത് ആ തീരുമാനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ആകപ്പാടെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന മനോഭാവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരരുത് കാരണം അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ മറ്റൊരു പാഠം കൂടി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നതാവും ആ പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്നത് വഹുവഹൈറുല്ലക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറായി മാറും ഖുർആന പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാ നിങ്ങൾ പ്രയാസമുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വെറുക്കുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യമുണ്ടോ വഹുവഹൈറുല്ലക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറായി മാറും വഹുവഷറുല്ലക്കും നിങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെറുമായി മാറും നിങ്ങൾ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിരിക്കാം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കാം ആ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ദുരന്തമായി മാറാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ അധ്യാപനങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നടത്തിയ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയായി മാറണം ഈ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം അള്ളാഹുബി എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന ഈമാൻ അള്ളാഹുവെ നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് പുകമറയുള്ള ഈമാനല്ല പുകമറയുള്ള ഈ മാനല്ല ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ല ചെല്ലുന്നതിനുള്ള ഈ മാൻ ഒരു മരം കാറ്റിലും കോളിലും കടപുഴകി വീണാ വീഴാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ മരത്തിന്റെ വേരുകൾ ഭൂമിയുടെ ആഴത്തിലേക്ക് കണ്ടിറങ്ങിയിരിക്കണം അതിന്റെ വേരുകളില്ലാത്ത പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നല്ല ഖനമുള്ള ഒരു മരമാണെങ്കിൽ കാണാൻ നല്ല സുന്ദരമുണ്ടായിരിക്കും ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ കാറ്റടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാറ്റിന്റെ പ്രഹരത്തിൽ ആ മരം വീണുപോകും എന്നതാവരുത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മറിച്ച് തുബാശിറുബിഹി എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ടുള്ള ഈ മാൻ കൊണ്ട് എന്നെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നല്ല യക്കീന് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യക്കാശക്കുള്ളതാവാൻ പാടില്ല നല്ല യക്കീൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒബിലാഹിറും യൂക്കിനൂൻ എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നത് പോലെ യക്കീനുള്ള ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടു കൂടി കാര്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള കരുത്ത് വസ്വാദിക്കൻ അതേപോലെ തന്നെ സത്യസന്ധമായ ഈമാനം നൽകിക്കൊണ്ട് എന്നെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞാൻ അറിയുകയാണ് എനിക്കറിയുമോ എന്ത് അള്ളാഹുവെ നീ എനിക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയതല്ലാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കൂല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അള്ളാഹുവെ നീ തീരുമാനിച്ച് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുകയില്ല അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാമാണോ എന്തെല്ലാം ക്രിസ്മ എന്തെല്ലാം വിഭാഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം വകുപ്പുകളാണോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കുണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതെല്ലാം സംതൃപ്തിയോടുകൂടി ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശേഷിയും എനിക്ക് നീ നൽകണമേ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നതായി ഹദീസുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പ്രാർത്ഥന ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കൂടി പ്രാർത്ഥനയായി മാറണം അങ്ങനെ എത്ര വലിയ പ്രയാസങ്ങളെയും എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധികളെയും എത്ര വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളെയും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ് എന്ന് ഓരോ മുമ്മിനും തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിലപാടുകളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുണ്ടുകൂടിയ കാർമേഘങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനഹ
الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن طبيعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بهمين رأي سهودر المارين سهودر يلا سرور ورشد الله يا الله سبحانه وتعالى يودا آجنا مرداشنا الجيدة تلورد يلم پالي جل متقي الله يجيب اكنا من ولي کل قولي ورور ترين ورما پڑتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ഒരു ഹരീസിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ലവ് അൻഫക്ത മിസ്ല ഉഹദി ദഹബിൻ ഫീ സബീലില്ലാഹി മാ ഖബിലഹുല്ലാഹു മിൻക ഹത്ത തുഅ്മിന ബിൽ ഖദ്രി നിങ്ങൾ ഉഹദ മലയോളം അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇൻഫാഖ് ചെയ്താലും ഖദ്രിലുള്ള വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹു ഇത് സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഖദ്രിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് കർമ്മങ്ങൾ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാനദണ്ഡം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാലും എത്ര നന്മകൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്തും ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്ന ഒരു ബോധ്യം ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന് ഇല്ലാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉഹദുമലയോളം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഇൻഫാക്ട് ചെയ്താൽ പോലും അള്ളാഹു സുബാനഹൂ താല അത് സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്നാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കദറിലുള്ള വിശ്വാസം അൽ ഈമാനുബിൽ ഖദർ ഹൈറും ഷെറും അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിലപാടാണ് എന്ന ബോധ്യത്തോടുകൂടി ജീവിതത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ശേഷി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും നമുക്കുണ്ടാവണം ആ ശേഷി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ വിപത്തുകളെയും എല്ലാ നന്മകളെയും അതർഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തോടുകൂടി കാണാനും സമീപിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ കരുത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമുക്ക് നൽകും ആ കരുത്ത് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അഥവാ അള്ളാഹുവും ദീനുമായുള്ള ഇസ്ലാമുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഊഷ്മളമാക്കിക്കൊണ്ട് പടച്ചതമ്പരാന്റെ ദീനനുസരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളുമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ടു പോവുക അതിന് ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ തീർച്ചയായും നമുക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു അസുലഭമായ അവസരമാണ് നൽകുന്നത് ഈ റിസൾട്ട് വരാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സന്ദർഭം ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ തന്നെയാണ് ആ റമദാനിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന നാളുകൾ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ദുരന്തം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നോ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതില്ല മറിച്ച് എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാം ഞാൻ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കരുത്തനിക്കുണ്ട് എന്ന ബോധ്യത്തോടുകൂടി അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ആകത്തുക അള്ളാഹു സുബാൻ ഹൂത്താല ആ അർത്ഥത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അഭിമുഖീകരിക്കാനും പ്രതിരോധിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ശേഷി നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അഹ്മാനും റഹീമുമായ നാഥ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ അതിന്റെ എല്ലാ നന്മകളും ആവാഹിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളെയും അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ഹിമാനികമായ ശേഷി നൽകി ഞങ്ങൾ നീ തുണക്കണമേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ നീയുമായുള്ള ബന്ധത്തെ സുദൃഢമാക്കിക്കൊണ്ട് നിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള കരുത്ത് നൽകി എന്നെയും ഞങ്ങൾ നീ തുണക്കണമേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ അനുഗ്രഹം നീ ചുരിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നീ തുണക്കണമേ തമ്പുരാനെ ഹൈറും വർക്കത്തും നൽകി ഞങ്ങൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥ ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിൽ വീഴ്ചകളും പോരായ്മകളും ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു നൽകണമേ തമ്പരാനെ ഞങ്ങളോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് മാപ്പ് നൽകി ഞങ്ങൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന പലരുമുണ്ട് നാഥ അവർക്ക് നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പരാനെ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥ ജീവിതം ഹൈറാകുന്ന ഇടത്തോളം ആഫിയത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാനും മരണം ഹൈറാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കാനും റഹ്മാനും റഹീമുമായ നാഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പരാനെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മരണം ോയ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ അവർക്കെല്ലാം നീ മഹുസരത്തും അർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പരാനെ അവരെ ഞങ്ങളെയും നിന്റെ ജനാത്തിൽ ഫിർദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണമേ നാഥ അള്ളാഹുമ്മ ഉസർ 
انصرنا وانصر اخواننا الذين يجاهدون في سبيلك يا رب العالمين اللهم افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل شهر العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا من الدين والمظالم والنار اللهم اجعلنا من اطقائك وتلقائك وخلصائك وامنائك من النار ربنا تقبل دعانا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم اقيموا الصلاه